Bienvenidos chicos, hemos regresado para jugar a Warzone 3.0 en lo que es la Xbox Series S. Vamos a estar jugando a 1080 pelmo 60 Hz para ver qué tal está el estado actual. A ver si se ha mejorado o no. Ya casi 15 días que no he jugado este videojuego y bueno, ya me lo estaban pidiendo. Así que bueno, ya pronto volvimos. Así que bueno, vamos a ver qué tal está. Una lástima porque todavía sigue poco roto el juego la verdad y no solo eso sino que vamos a hablar un poco de las noticias acerca de Warzone y el estado actual básicamente de todo el juego en general porque es patéticamente malo como están actualmente las cosas una realidad de que ahora mismo los jugadores ya no quieren volver no solo por muchas cosas sino por el tema de optimización por contenido reciclado por los hackers, por el encubrimiento de muchos pro players que entre comillas son pro players dicen, pero son más tramposos que la chingada madre, así que pues la cosa está más podrida en la comunidad de Warzone actualmente, que bueno, es curiosa la cosa como está, pero bueno, vamos a iniciar por el tema inicial, lo que es Warzone y la serie, es ese, bueno, en primera instancia pues bueno, más o menos se ha mejorado con respecto a cómo lo dañaron, porque desde un inicio tuvimos que esperar un mes Atrás, o sea, hace casi dos meses que llegó Revit Island. La primera, bueno, la temporada número 3 que llegó. Bueno, estuvimos un mes y medio hasta que llegó la temporada recargada. Y la temporada recargada son 20 días atrás del día de hoy. Y pues bueno, 20 días y aún el juego sigue roto. Y bueno, más o menos estaba mejorando. Hasta antes que saliera la temporada recargada, el rendimiento de este mapa pues iba bien. Y a día de hoy, pues bueno, volvieron y lo dejaron roto Llegó la temporada recargada y ya han pasado casi 15 días desde que salió la temporada recargada Y no, ha, no hemos visto ningún tipo de mejora Sobre todo yo pues no he visto ningún tipo de mejora acerca del rendimiento En cuanto a calidad gráfica, hasta incluso he visto que tiene problemas de con algunas texturas Por ahí me habían comentado que estaban teniendo problemas con caras de texturas Y ahora ya me estoy dando cuenta que sí, aunque no es tan agresivo Pero sí hay problemitas ahí con caras de texturas más que todo al inicio de las partidas algo curioso, pero son novedades que van surgiendo a medida que, bueno, parece que cada vez que van actualizando el juego, rompen el juego cada vez más. El tema de que no podíamos recargar el arma mientras corríamos, también es un juego, eso sí era un fallo general en toda la plataforma, o sea, Xbox, PC o PlayStation. Todos sufrimos de ese bug que, bueno, no podíamos correr. Ahora parece que ya está más o menos solucionado con algunas modificaciones, pero, bueno, no, no le he puesto cuidado, la verdad. Pero, bueno, más o menos va... Ahí pues a trompicones Y pues bueno, en cuanto a rendimiento y eso Pues chicos, sinceramente ahí tienen el contador de FPS Eso no miente Y el rendimiento va asqueroso todavía Tenemos caídas de 50 FPS en la mayoría de los casos Hay momentos donde sí, se mantiene a 60 Pero cada ratico está oscilando Lo que eso quiere decir de que vamos a tener un rendimiento inestable Y a la hora de jugar, pues por milisegundos Vamos a tener una pérdida ahí de lo que es eh, a la hora de disparar no vamos a tener una buena precisión eso es algo evidente no van a haber microsegundos donde se congela y como que da tirones y eso que yo ahorita mismo tengo el FSR del FSR no el AMD Super Resolution no mentira cómo es que se llama esa mierda el FreeSync yo que hablando cosas el FreeSync esa tecnología que se sincroniza en el VRR que hace que los los FPS de la consola vayan a la par a los del mismo monitor eso lo que hace es reducir es el ghosting y obviamente eh, el tiempo de respuesta y así pues más o menos se siente menos pero aún así no es tan estable o sea es que es horrible jugar aquí mucha gente que la tiene me dará la razón es una realidad el modo 120 fps parece que es el único modo que se salvó bueno hace 15 días atrás que lo probé iba a 100 fps estables así que pues vamos a probarlo el día de mañana a 120 fps por si pronto les interesa ese modo gráfico pero en este es dedicado solo a 60 y bueno, como pueden ver, ahí tenemos el contador de FPS, como les estaba diciendo, con el VBRR, que se lo activé del AMD eh, del FreeSync. Entonces con eso vamos a poder monitorizar los FPS, porque muchas veces me preguntan, bro, ¿cómo haces para poner los FPS? Es que en consola no se puede, entonces toca hacerlo de forma externa. El monitor tiene la tecnología y pues lo permite realizar de una buena forma. Entonces esa es la gran pregunta. El video en esa partecita está editado para que aparezca... Ahí, pues para que ustedes lo puedan ver Obviamente como el monitor tiene frecuencia de mostrar en tiempo real Pues vamos a estar viendo los FPS que tira el juego en ese mismo tiempo Y se pueden dar cuenta que es bastante inestable Hay partecitas donde sí llega a los 60 Pero pues es que hasta la Xbox One X tiene un rendimiento estable O sea, una locura Y eso que es una consola de pasada generación Dicen muchos por ahí, ¿no? Pero bueno, <ríe> la serie es ese Últimamente no sé qué es que le está pasando Después de... De tantas cosas que están pasando noticias en contra de Xbox. Incluso a mí me tacharon de hater. Yo no sé qué mierda les pasa, hermano. 
Pero la verdad, o sea, yo solo informo las noticias y la realidad de lo que es, o sea... Eso es lo que yo no entiendo. Aunque obviamente pues hay cosas que pues quizás las pude haber dicho de otra forma. Pero es la realidad. No hay que ocultar las cosas que ahorita mismo Xbox o Microsoft está haciendo mal. Sobre todo imagínense con el mismo Warzone que ya es propiedad de ellos mismos de Xbox. Y aún así sacan una pésima actualización de rendimiento en su propia plataforma. Lo cual es más curioso de todo. O sea, tras de que es tu juego ya prácticamente y lo sacas mal en tu propia plataforma. Eso sí ya es... No sé qué palabra describe eso, pero no lo va a decir, porque ya me van a abonar estos perritos. Eso me dijeron en el anterior video que hice sobre la decadencia de Xbox. Una locura la verdad, pero bueno, yo la verdad no los critico, solo yo informo las cosas y un poquito subjetivas de lo que pienso. Pero bueno chicos, ya redundando en ese tema no vamos a hablar más. Porque sinceramente el estado actual de Xbox es preocupantemente alto. Así mismo como están pasando con los despidos. Incluso de los estudios desarrolladores como Tango Games Works. Y también Arkane, Arkane Games, creo que se llama Arkane. Bueno, ese otro estudio desarrollador que desarrollaron eh, Redfall. Que bueno, están ahí. Y los de Haifa Rush. Que también están ahí pecando por la gloria de que los cerraron. Y eso que, Red, y eso que Hi Fi Rush ha tenido un buen repunte. En ventas que hasta incluso sacaron su port dedicado a PlayStation 5. Imagínense, entonces la crisis la verdad es que es global. Y no solo eso, sino el subidón de precios de Game Pass Ultimate. Así que pues va a estar grave, ¿no? Ya mañana va a salir Hellblade 2. Y bueno, no se les olvide pasar a ver este videazo de cómo comprar Game Pass Ultimate. El mes le sale a 3 dólares. O sea, van a pagar eh, 6 porque el código que compré, bueno, el del video, ahí les voy a dejar un videazo para que lo disfruten. Porque va a salir Hellblade. Yo compré un código de Neva que valió 6 dólares por dos meses. A tres meses, a 3 dólares no sale un mes. Entonces va a estar bueno si de pronto lo quieren echar a probar. Porque ahora mismo en la tienda oficial lo que es Game Pass Ultimate está a un precio exorbitante. Así que pues una recomendación chicos. Pueden comprarlo de otras formas. Porque ahorita mismo está desastroso sinceramente el ecosistema por donde lo veamos. Y pues bueno, ya en noticias con respecto a Warzone, sinceramente estamos, hijos de Sniper Alpha, en los peores momentos de jugadores. Y eso lo de los puedo decir yo, porque ahora que entro a jugar me doy cuenta que la mayoría es una chingada de pro players que andan de la mano, hermano. Yo a veces tengo suerte, por eso están viendo este video. Y pues bueno, yo pues la verdad es que la suerte me acompaña siempre. Pero casi en todas las partidas fallo demasiado. No soy yo... Que la verdad últimamente ni siquiera he podido jugar porque me han dejado muchos trabajos de la universidad. Y pues ya me considero un jugador casual antes, pues casi no, porque yo practicaba todo el tiempo y pues tenía un buen nivel, ¿no? Pero ahora que ya soy, por ejemplo, un jugador casual igual que ustedes, que muchas veces no le queda uno tiempo ni para jugar. Entonces me doy cuenta que realmente ahora mismo la decadencia de jugadores es bastante alta. Y eso deriva en que se crea otro problema, que solo quedan los jugadores que sí juegan harto. Porque son los que más se divierten y pues los otros jugadores casuales ahora mismo están en números críticos, Warzone actualmente. Y pues bueno, eso es como una de las noticias más deprimentes y eso que Revit Island nos está acompañando. O sea, si en Warzone 2.0 ya tuvieron números críticos, ahora con, <ríe> con el mismo Revit Island no debería pasar eso. Pero está pasando, entonces ahorita mismo no es que le esté yendo muy bien y eso que esos números solo son de Steam, pero pues bueno, igual en Xbox somos apenas el 8% de jugadores con respecto a todo Warzone y pues no creo que mejore mucho la cosa acá tampoco. Así que más o menos en estadísticas generales, si en Steam va mal, acaba peor. <risa> entonces, pues bueno, menos mal acá en consolas, pues a veces las partidas se equilibran un poquito, como pueden ver, pues esta partida más o menos ahí va más o menos bien. Pero en muchas partidas que he tenido, sinceramente, el skill pitch my making, el emparejamiento es súper agresivo. Y eso pues para un jugador que va apenas empezando o que quiere entrar ahí a relajarse con sus amigos, pues bueno, la verdad es dura la cosa. Pero bueno, esos son otros temas importantes porque no solo por eso, sino por el reciclado de contenido, por los eventos que ya ni siquiera hay. Ahorita mismo Warzone está pecando por muchas cuestiones que antes teníamos de todo. Y eso que antes con Warzone Caldera uno se quejaba... Ahora sí que peor, porque en Warzone Caldera al menos nos hacían eventos, como el de King Kong, y en este año no nos han hecho ni mierda. Apenas el Eclipse, pero ese Eclipse duró un día y ya se acabó. <ríe> Aunque han metido pequeños eventos que más o menos se miran bien, pero pues eso no ayuda en nada a que el juego siga sobreviviendo a la masacre que está teniendo actualmente. A nivel de contenido, pésimos arranques que ha tenido, la verdad. Y la temporada atrás, pues... Ha sido la, bueno, la temporada atrás recargada, ¿no? ¿no? No es que haya innovado demasiado tampoco, entonces pues vamos a estar ahí un poquito en pena de gloria porque no hay nada que hacer. Ya seguiremos viendo que 
El juego pues sí le hace falta un plus para seguir adelante porque ya el último tiro que le queda es Verdance y después de que salga Verdance no mejora esta mierda ya no sé qué irá a pasar con Activision bueno, aunque lo importante es que a ellos lo único que les importa es que mientras la tienda siga funcionando lo demás no importa creo, <risa> yo creo que por eso siguen y se hacen los ciegos, o sea ellos siguen sacando sus cosas, sus mini contenido después de que sigan vendiendo skins carísimas, pues ahí sí ya animos bueno, una noticia importante es que parece que ya dentro de poco, quién sabe, si el próximo Call of Duty vaya a llegar a Game Pass. Así que, buena hora chicos, no sé qué les piensen ustedes de esa noticia, pero parece bastante interesante. Así que bueno, ya para concluir con este video, porque ya queda muy poquito, pues espero que les haya gustado, la verdad. Ya como en conclusión general, el modo 60 FPS sigue bastante roto. Aunque es jugable obviamente, pero debería ser estable, o sea, para hacer una consola de nueva generación no debería sufrir de estos problemas de optimización. Recordarles que solo es este mapa de Revere Island, si ustedes van a jugar Bond de la Sheik Island o Fortune Skip, no van a tener ese tipo de problemas de rendimiento. Así que pues bueno, la cuestión es que si se la quieren comprar van a disfrutarla bastante, esta consola sinceramente lo único que le falta es optimizarla un poquito en estos días. Y bueno, los demás mapas pues los tienen excelentes, incluso 100 FPS en modo 120 FPS. En, incluso en Urzikistán, que es el mapa grandísimo, el, el Battle Royale, también lo podemos jugar con un excelente rendimiento en ambos modos gráficos. El único que sigue mal a día de hoy, y eso que ya han pasado como dos meses, que es que salió Revit Island originalmente en este Warzone 3.0 y nada que lo han solucionado. Así que pues, de momento parece que la espera va a ser larga y vamos a tener que esperar un buen rato hasta que optimicen eso, tener una experiencia fluida o comprarse un Xbox One X en otras casas. No, mentira, no lo hagan. <risa> no, un Xbox One X sinceramente va excelente, o sea, 60 FPS súper estables. Así que pues, bueno, cosas de la vida, ¿no? O un Xbox Series X que no sé cómo estará yendo en esa consola porque no la tengo. Pero bueno, aquí en dinámicas con la Series S, pues me he dado cuenta que sinceramente sí le falta mejorar el modo 60 FPS. Y aquí mismo ustedes mismos lo notaron en el gameplay que incluso a veces se ve trabado. No es que sea el internet ni la grabación, sino el mismo videojuego. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado. Y bueno, ya nos vemos mañana al 120 FPS de Warzone 3.0 en Xbox Series S.